Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patti Cuyán, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo debes orar? Antes de acostarte, ora. Al despertar, ora. Cuando los tiempos sean difíciles, ora. Cuando estés feliz, ora. Si estás preocupado, ora. Si todo está bien, ora. Y nunca dejes de orar. Muy pronto llegará tu victoria. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Jueves 29 de diciembre, titulado Su nombre en sus frentes. Para entrar en el cielo, el hombre debe tener a Cristo en su interior, la esperanza de gloria y llevar consigo el ambiente del cielo. Solo el Señor Jesús puede moldear y cambiar el carácter. Por falta de paciencia, bondad, tolerancia, abnegación y amor, las revelaciones de los rasgos surgen involuntariamente cuando se está desprevenido y las palabras no cristianas, la falta de semejanza a Cristo de carácter, estallan a veces para la ruina del alma. No se regocija en la iniquidad. Márcalo. El apóstol quiso decir que donde hay un cultivo de amor genuino por las almas preciosas será exhibido para aquellos más necesitados de su paciencia que sufre mucho y es bondadosa y no estará lista para convertir una pequeña indiscreción o un mal incuestionable en una ofensa grande e imperdonable y no sacará provecho de las malas acciones de otros. Fundamentals of Christian Education, página 279. En el mejor de los casos, el tiempo de que disponemos aquí es corto y todos los movimientos que hacemos debieran estar dedicados al fortalecimiento y al progreso de la causa de Dios. Clama a Dios, conviérteme hasta lo más profundo de mi alma. Ruega al Señor que te otorgue el poder transformador de su gracia. Aférrate de tu Salvador como Jacob, hasta que el Altísimo te muestre no solamente cómo eres tú mismo, sino que te revele quién es Él, y puedas ver en Jesús tu fortaleza y tu apoyo, un resplandor y un poder que nunca has experimentado antes. Si por la fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Cada día con Dios, página 332. El jactarnos de nuestros méritos está fuera de lugar. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24 El premio no se otorga por las obras a fin de que nadie se alabe, mas es todo por gracia. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Empero, al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. Por lo tanto, no hay motivo para que uno se gloríe sobre otro o manifieste envidia hacia otro. Nadie obtiene un privilegio superior a otro, ni puede alguien reclamar la recompensa como un derecho. 
Palabras de Vida del Gran Maestro, página 331 y 332. Para el día de mañana, viernes 30 de diciembre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro En los Lugares Celestiales, bajo el título El Reino del Amor Santo, iniciando en la página 374, y el libro La Segunda Venida y el Cielo, bajo el título Llamados a Estar Ahí, iniciando en la página 176 a la 181. Aquí estaré esperando para repasar juntos una nueva lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail.com. Te esperamos.